ito yung virtual machine. So, ito yung home ano, ng virtual machine. So, pag gusto nyo mag-install ng um, Windows 7 or Windows 2000 or kung ano mang klase ng uh, Windows operating system para magamit mo dito sa virtual machine, which is the VM there. So, uh, una natin gagawin is uh, click natin itong create a new virtual machine na nasa home. Create this one. Um, click this one. Then, um, hahanapin mo ngayon yung um, file para din sa operating system. Okay, so nakalagay dito new virtual machine wizard. So, welcome to the new virtual machine wizard. What type of content configuration do you want? So, typical or customized. So, ang trim na lang muna tayo sa typical. Uh, click next. Then, dito sa part ng installer this image file, kailangan meron kang ISO file ng OS na gusto mo i-install. Uh, okay, so sa example natin dito, mag-install tayo na isang Windows 7. Okay, at isang Windows 2008 server. Okay, so para magawa natin yun, click natin yung browse, then hanapin natin yung ISO file natin kung saan siya nakasit. Okay, so ang unay natin install ay yung Windows 7. So hanapin natin yung ISO for Windows 7. Okay, so uh, ito yung Windows 7 ISO mo. So click natin yung Windows 7 uh, ISO. Click open. Okay, then... Um, click next. Windows 7 is detected. For the product key, pwede natin siya i-use lang since we are using the uh, virtual machine. And for the version of Windows to install, okay, pili po kayo dito kung ano yung gusto niyo Windows 7 na version. Okay, so Windows 7 Professional. And if you want to have the, the name of your uh, yung computer na install mo, so pwede mo lagyan dito na pangalan and also the password. Okay. But the password is optional kasi pwede namang later on mo siya gagawin or pwede rin lagyan mo na siya dito. Okay, so in my example, uh, hindi ka na muna siya lalagyan. Okay, then click next. Then click yes. Okay, then this is the virtual machine name. So pwede mo siyang palitan. So pwede, for example, lalagyan ko na lang siya dito na client. Okay, because uh, gagawin natin is yung client siya na server na networking. So for our client, gamit tayo ng Windows 7 Professional. Okay, then, location kung saan mo siya isi-save. Okay, so, dito sa example natin, ito yung location niya. Okay, then, click next. Okay, then, we have here the maximum disk size is 60 gigabyte. Okay, so, recommended naman na yan siya. For recommended size for Windows 7 is 60 gigabyte. So, pwede mong taasan or pwede as is na lang siya siya. Okay, as 60. Then, store virtual disk as a single file. Okay, then click next. Okay, then I review mo kung uh, yung ginawa natin. If you are not okay with this, pwede kang mag-back. Okay, then edit mo yung mga uh, gusto mo. Okay, or kung okay ka na, so click finish. Okay, so magsa-start na siya ngayon na mag-create at mag-install ng Windows 7. So, hihintayin mo lang siya matapos. Okay, so parang normal process pa rin ng installation. So, hihintayin mo lang siya na matapos yung installation niya. Okay, so, ganun pa rin yung makikita natin dito yung pag install niya. Okay, so, it will take time para sa installation. So, kailangan mo lang siyang hintayin na matapos yung pag install niya. Okay, so, para meron ka ng isang um, OS dito, isang computer. Ngayon, since networking yung gagawin natin, so, mag install din tayo ng another pa na OS. Okay, so, ang gagawin naman natin is mag install naman tayo ng um, server naman natin. Okay, so, same process yung gagawin natin okay, para dun sa server. Okay, so, pwede mong hintayin na matapos ang installation dito or pwede naman pagsabayin din na mag-install ka din ng other OS pa para um, hindi sayo yung oras so sabay silang mag-install. So, pwede mong gawin yun. So, install naman uh, Windows uh, Server 2000 para din sa server natin. Same process din sa Windows 7. Create a virtual machine. Then, typical pa rin. Then, browse natin yung ISO file naman natin para sa server. So, ang gagamitin natin is Windows Server 2008. 
then click next then uh, version of windows to install so standard yung gusto kong gamitin and the full name if you want to have the full name for your personalized windows the password also i got your password so password naman pwede optional naman kasi during the process of installation tatanungin din naman ng password so pwede naman din nila next okay then click yes then this is the virtual machine name tatangalan mo dun sa pagiging virtual machine mo okay so pwede yan na or pwede mong palitan Okay, then browse for the location. So, ang location na nakalagay dito is nasa documents daw virtual machine and the name of uh, the folder yung na-create natin is Windows Server 2000. Pwede mong i-change yan. Next, then the recommended size for Windows Server is 4 GB. Store in virtual disk as a single file. Then click next. And then finish. So, ganun din. Hihintayin mo pa rin yung hihintayin mo din matapos yung pag install ng server. Okay. So, pag natapos na yung installation ng server, mangyayari noon, lalabas po lahat siya dito sa library. So, dito sa library, yan ang gagawin mo, i-turn on mo, okay, pag gusto mo nang gamitin yung virtual machine, and i-turn off mo naman kung hindi mo na siya gagamitin. Para i-turn on, on natin yung virtual machine, for example, gagamitin natin yung Windows 7, so, i-click natin yung Windows 7 dito. Yung install natin. Okay, then meron dito nakalagay power on this virtual machine. So, i-click mo lang yan para uh, magamit mo yung uh, virtual machine mo na Windows 7. So, uh, ito yun siya. Okay, so, makikita natin dito yung virtual machine mo na Windows 7. So, ganun din. Since client server networking yung gagawin natin, uh, magbubukas din ako or mag-turn on din ako ng isa pang uh, OS natin or virtual machine natin which is yun yung Windows Server 2000. So, hintayin lang natin mag-load yung uh, Windows 7 natin. So, ito yung Windows 7 to. So, nilagyan ko siya ng password. So, bubuksan ko siya. So, makikita natin dito yung isang parang isang computer talaga yun nga lang naka-virtual na lang so meron din siyang sariling ano niya configuration so, as you can see meron din siyang start may dito ang icon ng internet explorer may folder may media player so yan po yung ano natin windows 7 natin so pag gusto mo naman i-turn on din yung server mo kung tapos ka na nakapag-install so ganun din turn on mo siya by clicking dito sa library, then power on by this virtual machine. So, ganun lang. Hintayin mo lang din siyang mag-load yung Windows server mo. Okay. So, meron ka din isang Windows server. 2008 naman ko siya. To power off, okay, so, i-click lang natin to siya. So, uh, um, close dito. Okay, then tatanungin ka. So, we have suspend, power off, running back, running consent. So, power off. Okay, para i-off natin yung virtual machine natin. Okay, so, na-power off na yung Windows 7. So, kung gusto mo i-on, then dito lang siya sa library. Turn on mo na siya. And then, then yung server, if you want to power off the server, click lang ito, then power off. Okay, then nandito lang naman sila sa library. So, pwede mo lang i-on and i-off.